本节目由德芙巧克力冠名播出，带上丝滑的德芙，传递愉悦的力量。本节目由醉酒赞助播出，开瓶醉酒，期待已久。本节目由云南白药牙膏赞助播出，白药守护好口腔，花少游学吃四方。一切都在我的掌控之中八点了，嗯，别磨蹭啊，嗯。嗨，早安。哟。哎，你还把差不多行了。还把九点放在我这儿，你说你想啥呢？你想？哦，这个都能看到，对，你好广啊，好广。可怕的很，可怕的很。咱就跟，看，什么？
昨天我俩留了个心眼儿，等于是八点半出发。说八点，要不能每回都着着急急的，是不是？你这，你们俩这还挺有办法。小时三十六分钟，上车吧，走吧，来，爹，你开的快，要不你来开，来不及了时间。行，我给你等。如果我开的话，只会早不会晚。太棒了，就是就需要你这种司机。就冒在后面吗？就在那附近，眼镜你，爱你爱你爱你。看来我这个人还是不能坐最后一排。
。门门口有个镜子。你赶紧上车吧你！你赶紧上车吧你！全部爆炸，八节走了，八节走了，八节，八节给他拿拿脸进泥去了。马上马上马上，爸爸先抱。爸，不容易啊，不容易。往前倒出去！行行行，不行，没有。走，出发。啊，没有啊，那算了吧，算了吧，走吧。上车。他说算了，上车。哎、走，准备好了。走，准备好出发。安全带都系上啊。回导航公社会看了，带车手出发了，右转，哎，别晃晕，我转。现在是十点三十一到，指定能到，放心吧。指定能到啊！能让我十点二十到，已经晚了二十分钟了。没事儿，没事儿，一切都在掌控之中。没问题。完了，我没带钱。哼，太棒了，我的钱在床头柜。啊，在这儿。收拾起来。拿去花。昨天到地方，乖，跟着姐姐有情话。你那谁吧？王宇呢？王宇呢？哎呀，都在呢，这儿这么大个。王宇呢？把我人落了。王宇在后面。王宇在后面跑着呢。王宇老跑，跑的我心惊胆战的，嗷嗷叫的，嗷叫叫。嗯，就就就就就，跑得我心惊胆战的。现在有点微微的毛毛雨，今天天气不算太好，风有点大呀。冰岛真的是天气稍微差一点都挺像世界末日，真的。大风起兮云飞扬。大风起兮，兮云飞扬。飞扬，咱就是说，一会儿天哥就给我们放放晴。谢谢天哥。干，一会儿风姐姐帮我们把云吹吹。对，大家不要担心啊、哦，一切都在掌控之中。今天的心情 ，very beautiful，very beautiful，very beautiful。Beautiful. Beautiful. <笑>我可吃。一肚子的土豆，鸡腿儿，还切好多面，我今天绝对能走下来。绝对能，我相信你，你是最棒的。你又准备在前面换你了？困了。困了。好。安全第一啊！哎，放心吧，我比你慢多了。一切都在我的掌控之中。OK。Don't worry。特种兵们睡觉吧，先补补觉。Peace。小点声，睡会儿吧。
，你们先在车上坐一下啊。哎，你吧，帮个忙啊你。Uh, I'm here for 10:30. <laughs> yes, 10:30 over here. Oh, okay, where? Uh, yes. Are you? I'm the guy. If you need to uh, use the toilet, go over there. Bring something to eat, and when you're ready. Oh, is it? One more time. Let me say it again. What? Oh, can can uh, pardon? Can repeat? Okay. So, if you need to use the toilet, you go to the toilet. Get yourself ready. Bring something to eat, and then we give you the equipment. OK OK。如果你要去厕所的话，你现在就去洗手间，弄完了以后，完了把这些准备好，他们就会给把东西给你。那你能帮我问一下？哎，志雷，辛志雷，哎，他会讲中文呢。哦，是吗 ？Surprise！ 哦， Hello, 谁是安娜？我跟安娜联系的。你知道安娜？啊，我找安娜。我我我我一直我在跟他联系的，但是我们可能要出发了，我现在找不到的，他是没有在这里吗？嗯，他已经在，我不知道在哪里。我们先要带那个装备。OK， 你是我们的带队。我是一个的导游。导游。嗯嗯。哦，谢谢你。啊，不客气，不客气。志雷，安娜，安娜在这儿呢。安娜，这个这个。哦，好，你好。安娜，啊，阿妈。哦，你会说中文不早说，累死我了。<笑>我的英语很差。啊，没事没事。嗯。安娜，我们一共有几个途经几个景点？呃，应该有五个，五个是吧？呃，对，你们是不是和哪些呃明星在一起的？我们就是明星啊，那你们、啊、来，<笑>哇，今天好了，呃，先上个厕所吧，上厕所，然后咱们带装备了。好的，哇，那个导游，两个导游都会说中文，说的贼好，你真有幸运啊，我可是嘛，真是。You are very lucky. You are very lucky. 哎呦，我觉得真是太幸运了，这真的省了很大的那个沟通成本，省了很多的时间。完了，姐，忘带手套了，这不完犊子了，我找他借呢。安娜，呃，我们有多余的手套吗？我们有一个队员没有带手套。嗯，我看一下。哦，太谢谢了。你们还是需要换鞋子的，因为你们要旁边，那都换吧。你们会说中文太好了，谢谢。嗯，可以。我帮你。OK， thank you。太少了。你的声音怎么了？我的嗓子坏掉了。他生病了，我生病了。他的嗓子生病了，应该很快就好了吧？希望爬完冰川可以好。如果突然像百灵鸟了，你们不要稀奇哦。<笑> OK， 各位，今天在冰川没有厕所的，如果要带那个纸尿裤，纸尿裤，你就告诉我。有纸尿裤在这里。哇啊！要穿纸尿裤吗？那我这都穿上了，咋办？谁想穿？谁想穿谁穿，谁就穿、嗯。要穿吗？穿完了，冰冰凉凉的，好。那它是热的，不凉温的。姐应该不凉。热乎，疼的你。这个、这个这个蒸腾我真的不想要。<笑>安娜，其实纸尿裤是是没必要穿的，是吧？我不穿，我不穿，我也不穿。你们穿吗？还好。但是四个五个小时可能没有上厕所的时间，没有，可以吗？可以吗？ Okay. 我没问题，我可以。没问题。好，最重要的是，冰川上你们一定要听到有的。嗯、OK。如果有什么问题的话，你们可以问我，随时问我们。OK。我们带两瓶水多不多？我的建议是，你们上了冰川以后不要喝水，要不然如果你们要上厕所的话怎么办？那吃的呢？吃的，吃的可以的。嗯，今天天不怎么好呀。今天冰岛的天气不太好，已经开始在下雨了。但是我们还是会冲上前面去。导游说会带我们去比较高的地方，可能需要走五个小时的路。对，所以 everybody， are you ready？ OK， 你们先要系安全带。今天这种天气，冰冻可以看到吗？原来冰岛又是冰川又是火山，那个冰岛也有一个蓝洞，冰岛也有啊，嗯、它叫冰洞，蓝冰洞，是冰雪女王那种吗？我给你看啊，啊，啊，就这种，我们去吧。对啊，它好，它著名的就是这个蓝冰洞。哦，好美啊。都是我最喜欢的那种
夜深跟地貌的那种。你会有人带我们去吗？咱自己选呀，咱想去咱就安排嘛。今天这种天气，冰冻可以看到吗？今天啊，嗯，冰冻。我们也都要看天气情况吧。好嘞，哇哦，有点刺激。<笑>哇，刺激的感觉是恶劣的天气登冰川，太刺激了！恶劣的天气和冰川，嗯，来，我们来了，我们来了，冰川。Let's go。好。刚刚我们多久到？呃，还有五分钟吧。那个就是冰川，看到了吗？哦。哦，白色的。灰蒙蒙的。瓦特纳冰原是冰岛，也是欧洲体积最大的冰川。茫茫冰原一望无际，最后处近千米，铺天盖地的冰原。虽然已是这座冰川衰老后的面貌，但绵延不绝的锋利刀脊，从山体滑落的巨大冰舌，依然向世人彰显着它盛年时的绝对力量。花少团登上的法尔冰川，正是瓦特纳冰原上最知名的冰蛇之一。哦，超美！酷！每个人花费约两万冰岛克朗，就可以在专业向导的带领下，领略冰系最冰冻的美丽。在这沿途暗藏许多裂缝和深洞，还有稍一不慎就会踩空、碗状凹陷。冰岛一直在一条线走。最勇敢的徒步者也必须乖乖跟在向导的身后，才能保证每一步的安全。好、啊，我们到了。好嘞，大姐啊，让你大哥快歇歇会儿吧，别哭了。跟怎么跟天哥沟通的？我想问问你。I have to put my raincoat on, right? 现在还 OK， 但是，嗯，最好穿上吧，我感觉快了。一会儿湿了会很重，还会很冰，已经要湿了。上面还有风，穿上吧。你就套在外边就行了。我准备把我这个包放在里面，它好像并不防水。对。OK。Thank you。喂。OK。哎，安心了。我。哇！土豆，哦，你来自哪里？哎，你现在长得像不像一个大卡带呀？不像，但是像个，像个垃圾袋，像个大萝卜，很时尚。这是你的 style， 废土风。对，废土风。对。亲人们，这真的不是煤场，也不是煤矿，它真的是火山灰。火山岩，我感觉等这节目播了，我会同时看两档节目呢。海陆姐，《花儿与少年》第五季和秦海璐的旅行日记，两档节目。那你想多了，这个不会播的。哈哈。OK， 我们在这边会带这个冰爪，我先把这个冰爪放在地上，打开，把我们的腿从中间跨到后面，然后我们把这个带。翻过去，越近越好。哎，就这样了。所以这个冰爪，我们要这样找到，要好好抓这个冰，要这样做。然后我们要把好距距离的，呃，两个腿中间要距，不要这样做，不要这样做。OK。OK。这样会危险的。OK。好的，加个油来，天气恶劣啊，来加油。刺激挑战，加油！冲啊！哦，已经累了，累了，我已经累了，加油！天哪，啊，我已经累了，我的臀大肌得到了充分的锻炼。慢慢走，慢慢走啊，千万别走快了，弯膝盖使劲往下踩啊，对。跺脚，哎，哦，放心。你们知道下雨的时候，呃，冰会更蓝，更蓝啊。哦、oh. oh. <笑> ，Let's go， 黄金矿工们，七个小矿工，大家注意安全，跟上，可以吧？可以，嗯，太棒
。Come on, buddy. 好，这里要小心了。好，其实我们一直是站在冰上，涓涓细流来的。看着冰，哇，真的是冰，一点都不冷啊。我好热呀，有点热，穿多了。穿太多了，得亏我没穿那件内胆，出汗了。这跟鹤岗比，是不是一点不冷？啊，鹤岗我们就这么走。哇，这不就冰川了吗？哇哦，哇，很美。Beautiful， 太美了吧？哎，好多窟窿。哦，哇，好深啊！这能钓到鱼吗？啊，这可以钓鱼吗？肯定不会的，不会有鱼是吧？<笑>不会的。但是这里面可能有外星人尸体。嗯，可能。这是我有史以来踏过的最特别的脚步，站在万年的冰川下，一步一步前行。咱们要爬比较高的地方，大家排排成一条直线来。好。一个一个接着一个，好吧。One by one， 我接你后边。对，要不然很危险，这是最安全的那个队列啊。李云瑶一直在一条线走路、嗯。我去在最后。你就在最后面、嗯。小伙伴们。OK， 走吧。据说我们现在要爬很高的地方。来，摄影的，摄影队，回头。啊！我的照相机呢？大姐，上山顶拍，危险啊！可以稍微慢一点啊，金金伟老师，加油！慢点，加油！别太快。可以慢一点吗？慢一点。哦，谢谢。可以。可以 OK， 大家。我们有一点累，还有渴一点，然后我们可以从冰床喝水呀。可以喝水吗？可以呀、啊。会这样？还得做俯卧撑。这只有王宇能喝吧？我还要做俯卧撑才能喝到这个水。这个是这边的喝水的方法。维京人叫 Viking push up。维京人。叫维京俯卧撑是吧？我直接喝就完了。那个人进去了，可以可以可以。啊，我要擦！啊，我要擦！我下不去呀、啊。呜、哦，嗯。耶、yeah, 耶、yeah, ！太棒了！太棒了！嗯，好喝、啊。千年的水，哎呀，还不错。千年的水。现在是我们登到一半的地方。马上就要进入云层了，后面是我们走过的路。接下来我们会继续，那里是我们的终点。OK， 我们就继续吧。一千年的水真香啊！早知道带个吸管了，吓死！咱们不用带水壶，还是你机智，带个吸管。一缸水随便喝，还轻便。那个、真是机智的哥儿啊！是不是？带个小吸管。这个你知道是怎么开始就有的吗？不知道。最开始的时候有一个石头，啊、然后水一直都在石头的呃边边旁边，对对、啊。然后你一点一点，是过了段时间以后就变大了啊！是，都是因为一个石头啊而有的，变成了那些洞。这边就是石头，对，是吧？在最下面，肯定有一个石头。哇，那这个应该很深了。对，有的非常大的。啊、嗯，看到了吗？嗯、啊，黑色的、嗯。那这个石头是什么石头？火山石。对，有这里有一个很大的火山。啊。对，所以一半是火山灰，一半是石头。啊，红豆。绿豆，你要加什么料？我们是进入云层了，是吗？看着眼前有点雾了。我们现在已经在云里面了，在云端，在云端。
开心起来，可以，可以，可以，可以的，冲！好的 ，Let's go。OK， 继续吧，走。Chop， come on。啊，你看我，真凭我一己，真猛，你真棒，真猛。极限挑战啊，我们是，啊。咱这是花儿与少年吗？咱这是花儿与少年之极限挑战。加油！可以，可以的。嗯，可以。哎，插兵，插兵，插插插，插，插，插，插。哎呦，姐滑哦！不行了，关系。哎呦，好，小心。哇、哦，开始脸疼了。哦，哎，脸好疼。这是什么历险记？身体不好，来不了。真的，这身体该玩的啥？爱运动。嗯。哇，我们都上这么高了。对，有百分之五十吗？百分之六十吧。六十加油。<笑>哇，你唱的很好哎、欸！他是歌手，真的。嗯，啊，你是个歌手吗？他唱 rap 的，真的。Yes。哇，你呢？我是，他是舞者，他是个 dancer。Dancer， 那你你跳吧。哇。哇。好嘞，那可以继续吗 ？Go。好的，走吧。可以吗你？可以的，我当然可以。我选的行程，还是很美的，真的。美啊！哎，站在云里，你有这种体验吗？这是我第一次，人生中第一次。扶着我干啥呀？因为我要倒了。你要倒了？<笑>我以为你在搀扶我，怕我倒呢。其实是的。我老厉害了，我跟你说。那你走吧。你看我的包，你背背多沉。哎呦，啥玩意儿？你都装四十多块了。装的一瓶，一瓶那、这个，那个巧克力，一瓶酒。哎呦，好、哦，小心，好、哦。你看人家阿玉，哇，你看他好棒啊，好厉害，好像巧克力，巧克力冰山放在了冰淇淋上，好想吃。对，对麦旋风，巧克力麦旋风确实有点像。对，我下去以后可以吃冰淇淋吗？可以。继续吃。后面有个鱼又下大了，鱼变大了。休息一下吧。休息吗？休息一下吧，喝口水来。OK， 你们休息吧。咱们来一个小小的下午茶时间。暖雨喝吗？不渴。我怕上厕所，我怕上厕所。<笑>这哪有功夫上厕所啊？这全消化了，都消耗了。OK。OK， go。走吧，又是条好汉。Here go。暖雨，嗯，你包也没带，你的吃的也没带。一会儿你就看着啊。你这个坏人。怪不得你走的这么轻松，我们全在这负重跑。你为什么什么都不带呢？对呀、啊，我觉得尽量啥都不带，我感觉会很累。一会儿我们吃饭你，你你怎么办？还行，不是很饿。吃饭？吃啊，吃你的，我没拿
你我可以给你我的能量棒，行。有啥给啥，也不枉我一直吃你的好吃的。是，来吧。都得让我换点吃的，我四处蹭吃的。吃。让我换点吃的。牙签啊。嗯，再来一个也不是不行，来吧，给你，再给你一个，我够啊。谁要这个热巧克力？快来喝点这个热乎的吧。嗯。巧克力饭。Thank you。来，来喽！这是什么？热巧克力。谢谢。哇，还有热巧。对，对。哇，太幸福了吧！哈，我们的磊磊导游给我们准备的热巧。能量棒，还有我们的午饭。我真的好喜欢这种感觉啊，好喜欢啊，挺有意思的哈、啊。你留这儿吧。哈哈哈你这个样子真的是太好笑了。好开心啊！<笑>我觉得这顿饭让我吃的很开心，感谢我弟的支持。没有我没有我的经历，我很喜欢这种感觉。是啊，我是开心的，我登上了一座山，还挺不一样的哦。其实我的名字就是山峰兰，所以我对山兰有一种莫名的熟悉跟亲切感，然后就感觉仙境一般。看到了冰川的山涧，很深很长。自然风光给我带来的冲击是我前所未有过的。大自然带给我们的这种变化和它的力量，非常的让我震撼。好开心，好开心啊！我我真的开心，在万年冰川上席地而坐，顶着大雨，吃一个凉的三明治，我觉得这个特别浪漫。我觉得太酷了，谁有这样的经历？在冰岛，在一个那么特别的地方，你又是一个那么极端的天气，然后又做了一件这么平常的事情，你就是会觉得特别酷。<笑>当时小胡弟弟说的话，我特别感动开心。他说：“你知道吗，雷姐，我特喜欢这个，我就喜欢这种感觉，站在雨里吃三明治，真的。其实，说实话，我真的很喜欢。虽然我知道大家情绪啊什么的，但是我觉得特别值。”开心，吃完了。OK， 我们继续呗。OK， 走吧，继续，加油，冲呀！嗨，啦啦啦啦，冲，征服者冰川。我们是铁拳，我们是重锤，我们是头等助力部队。<笑>还有唱歌的，好了，加油！快乐，花儿登山队。冲啊！啊，可不行了，走，姐妹，齐心，齐力，万箭，耶！看我吃冰，吃了一块冰在嘴里，很舒服。我们来了这一趟旅行，哪怕它没有我们预想的那么美。天虽然下着雨，天气很冷，但我心里一直都是暖暖的，因为没有放弃，我们没有一个人掉队，所有人都上去了，那是让我最暖心、最感动的。快、哎、乐，我感觉我们马上就要成功了。马上就到啊！我这块开始好看了。哇，真的是哈。嗯，这好漂亮，好像突然来到了一个不一样的世界。啊、而且你看，这冰好干净。对
，给我来几个冰。就这儿了是吗？不知道哎。到了，到了。OK， 各位注意好，你们做的很好，然后会马上会过去看那个冰峰。好的。你们把这个冰斧放在这儿，我们不需要。我们过去那个冰峰，我们不需要这个。我们一会儿会下去。Yeah. 我们要下去了。等一下，等一下，我们就会攀这一部分的冰沟。我们就下去了，到这儿。蓝也真猛啊！哦，这有台阶。对。哎呀，哎呀！现在下到冰缝里面了，等一下要探入，走，嗨，很深，加油！过不来，哎，哎，啊，这咋过呀？硬挤啊！我可以的，可以的，可以的！啊啊！你可以考。这里是可以进去了吗？可以，可以，再再靠近一点啊！向前进，我们看下去。哇，好酷吧？哇，蓝色的冰，这是蓝洞吗？像个滑梯，水上乐园那种滑梯，非常的太空舱，感觉像时光隧道，天然形成的。Great, yes, great。哎，咱们在这拍张照吧，来打个卡，然后去那个蓝冰洞了。好，咱们都站成一排，当拐棍这样。往右，往右，右手拿。右手。哎，右手拿。我够不着啊，姐。右脚就是低点也行，就像那种。哎，对对，来吧。好了。傻呀，傻乎乎的，感觉不是很聪明。走吧，我们直接去蓝冰。OK， 走 ，Go Go Go。OK， 再一条线走路。OK， 走。嗯，真的很冷。你们做的很棒，<笑>已经做的很棒。因为我们每天都跟特种兵差不多。<笑> OK <笑>。所以各位，你们下上周下冰床的时候，你们要。你们看我，你们要蹲下，蹲下，然后找到用用力的找到，这样可以下去。哦，这样下去，一<笑><笑>个小矮人，救命！姐，嗯，咱们再举着这个，里边再背着包，真像个罗锅老太太。太<笑>像<笑>、哎，哎，我快八十五了，天哪！好狼狈的姿势、啊，<笑>我们可太浪漫了。小羊们，小企鹅，我觉得今天是整一季下来最浪漫的一天，我真挺喜欢，真心喜欢。真的呀，嗯、不是为了安慰我，真的不是，我就安慰得着你们。<笑>这跟我想象的那个浪漫的山顶不一样啊，感觉氛围不对，<笑>感觉不是那个味儿啊。我们快要到那个蓝冰洞，很快到蓝冰洞了吗？嗯，快到了。哦，很快就到蓝冰洞了。哦，看到湖了。哦，看到了，马上就要到了，就在那儿。哇、哦，蓝洞。我们要进入蓝冰洞了，好像雪莲洞一样。现在都是在冰洞里
，脚下是火山岩，从下面往上面看，然后这里就是冰。哇！小心啊，小心！低一点，低一点，一点点走。阿姨拉一点，小妹啊。啊，从下面往上面看是蓝的，站在这儿往上看，如果晴天会很蓝，现在是阴天，没办法。嗯。把灯灭了就蓝了。把灯灭了，回头往往往上看。拍出来是很蓝的，哇，哇，拍出来很蓝是吧？嗯，很蓝很蓝，很漂亮，很神秘。阳光照进来之后，反出来里面的洞穴全部是荧光蓝色的，那个是非常美的，有一种一眼万年的感觉。你去看那个冰的墙。你好像就是能通过冰的那个冰层看到最里面，就是那种透蓝透蓝，还有最里面的冰，然后你就能想象到这个冰好像是几百年前甚至几千年前一层一层一层形成的现在这样的冰冻，觉得还挺神奇的。哇！哇！里面很深，但是我们继续向前。好，我们到指定，到头了，还能再往下吗？不能了，别走了，这就是千年老黑冰了。好，往上走吧，稍动口一点，停一下，拍个照片。好了，停在这儿，拍张照片，咱们打卡啊，就走了。帮我们拍一合影，七个人，自己挪脑袋啊。一、二、三。帮我们拍的蓝一点，可以吗？你现在 OK， 一二三，好，我们走吧，走吧走吧，谢谢，走走走，快走，能，啊，不行了，湿透了，走吧，带我们最快的速度回去就好。好好好，要不来，今今天是，没有没有简单的行程。对。其实我们拍戏的时候也什么苦都吃过，但是今天真的是有点遭罪。你觉得最最难的吗？嗯谢谢，是我们这一趟行程里算是最难的一次的。真的吗？嗯，因因为这个天气嘛。嗯，因为这个天气。辛苦你了。所以我们尽快回去吧。这是咱们车吧？是，我来开吧。哎呀，湿漉漉的，坐车是一件非常恐怖的事情。你也冻迷糊了？我是我是钢铁侠呀，我我也冻迷糊，我不是人呐。<笑>大姐，哎，你衣服里面湿了吗？我里边是出的汗，我中间的衣服都没有湿。我里边湿透了，我又回去把衣服脱了，两两件全湿了。后面热了吗？热了，热了。我这开始喷热风了，开始吹热风了。嗯，咱家里有姜是吧，姐？昨天买了，还有可乐，也有。那就给他们煮上就好回去都给他们煮一个吧，这不容易感冒啊。回去屋子有暖气，把东西晒一晒，好好洗个澡，洗个头发，对，香香的。喷点，屋子里喷点香水。嗯。哎，然后吃没了没了热气腾腾的火锅，哎呀，太幸福了！啊，你们看呐，冰山！天哪！啊，梅子，比那好看呢，感觉。能不能停个车？能能能，把衣服穿上咱们。好嘞好嘞好嘞。睁眼向前看，睁眼向前看，睁眼向前看。嗯。我不下了，我太。你不下去，你在车上看吧。替他放一下我们呗。啊，来，我就不下去了，我湿透了。哎呀！回城的路上，突然我们看到了冰河湖，风很大，估计有十二到十四级左右。但是这些冰湖很美，荧光蓝色。我被震撼了，就
，快到这里来，快快快！好美啊，像假的一样。美的，本来以为看不到了呢，然后又看到了。哎呀，不要哭了，太美了哈。你去站着，我给你拍照片了，你。咱几个人一起打个卡，嗯，好看。那咱一咬牙去，咱骑个拍一个吧。<笑>咬碎了已经，咬碎了也不行。<笑>回回去叫他们屁吧，回去叫他们屁吧。好吧，有点遗憾吧。这已经很意外了。走吧，走吧。意外呀，意外。旅行就是这样，这就是惊喜。好吧。眯一会儿吧，嗯。你看我这么看。再见喽！到了，到了，到了。你们赶快排序洗澡哈，要不排不过来，赶紧洗。姐姐姐们，你们快去洗澡啊！你先去，你湿成那样啊、哦？不是，你让爸爸姐先去，他那个内衣全湿了。对，我已经把衣服换了，我可以等。摸我这脚脖，让你摸一下。哎呦，这是活人脚脖吗？<笑><笑>你摸一下我腿全湿的里边。那你为啥不换裤子啊？你等着，回来换吧。你听我说，姐，你现在不能这样疼，你把屋里的那个摄像头遮住，换一条干净裤子，干裤子再疼。好，没问题。快去，快去，快去，快点去。姜可乐吗？哎，拿哪？拿这锅煮啊？啊，我都洗完了。这是洗的啥玩意儿呢？嘎巴巴的那个。啊，意大利面是吗？我洗的挺干净啊。不，你洗的挺干净的，意大利面不太干净。<笑>来，谁好了？快来喝姜丝可乐。我好了。好了，来拿一杯走，喝点热乎的。谢谢。不会。那我弄了姜丝可乐，给你们放床头了，出来喝。你不管。不用不用，你关门吧。火锅都需要弄啥姐？啥？你啥也别弄，你坐那就行。我我现在要干啥子？你真的小心勾手，你需要我在那切一下吗？我不用，我这样就很好。真的需要我切一下的？啊，对，再再再指纹那呢？一会儿那个爸爸，你把那个菜放里就行。行。手撕，手撕了他。手撕了他，徒手撕掉了。安宇是不是不想吃辣的？要不然给他煮一锅不辣的。你先不不不不，先把菜放里，你这面条扔里了。不，我扔没有。我我我，快先把它弄出来。哎，嗷嗷，粗鲁啊！我还以为没有看到，我还以为没有看到，正对着的，嗷，我还以为没有看到。
一点不优雅了，我们现在狼狈至极，优雅个鬼呀、啊！优雅，违背了我们当初旅行的意义。优雅，优不过优雅是谁？在哪儿？慢点声，这要煮吗？不煮了，够了。咱那个一会儿一会儿想吃就放那个，等这两包放咱那个火锅里头，是吧？也不是有的吗？哦，妈呀，大姐，我就说你慢一点。你先要不要消个毒？我先用水冲一下，我想。来，你先冲。嗯。你先拿这个纸来，我给你拿冲个贴。啊，杀得慌。哎呀妈呀，真的是。那给你再整点，别擦，别擦。来来来，快快快！点酒还好。哎呦，真是掉块肉啊！妈耶！我把这个就放外面啊、哦。好嘞，一会儿就愈合了，不用担心。漂亮，女汉子。漂亮。我疼痛神经不咋敏感，我都感觉不咋的太疼。都疼。我受伤了，我要歇着了。你快，你快歇着呗。谁烦？快坐坐坐坐坐。啊好。赵姨，吴建旭。吴建旭，哎呀妈呀，吓一激灵！来来，打过来，双腿，好，好喝。现在辛苦了，衣服都没，澡都没洗，这不是苦肉计吗？还把自己手切一下，你这招挺深的。哇，怎么样？哇，好好吃，好好喝，灵魂飞走了，鼓掌。我今天就是渴，就是不停的想喝水。在山上吗？现在。今天山上有人想上厕所吗？没有，因为我不敢喝水。爸爸，爸爸从上山就想上啊？嗯。你憋了一路啊。所以我蔫了。他不讲话。我的天哪！我说你咋了？他说我保留点元气。然后我特意给你带的那个巧克力那个，你也不喝，喝一杯吧。喝热了。不喝，没事的。嗯。不敢喝呀。你你不喝，我想完了，这指定是对这趟行程非常不满意，不乐意了。但我主要是我不想说，我想上厕所，不然大家就会很着急，说那咱们下去，然后要不就是等一等我上去。大家扫兴。嗯，你后来跟我说我不做，你要不说，你得合计一晚上。半夜两点爬起来。你为什么呢？我到底,到底为啥呀？各种旅行。不是你到底为啥呀？<笑>今天有一个小惊喜的，我跟大姐说没跟你们说。咱们到那个冰洞里头，他有那个千年老冰，是有那个冰柱可以掰下来，然后用它当酒杯喝喝。那为啥我背一路啊、哦？我是想最后庆祝的。结果一进去，没没见都没见着啊。就是嘛，黑嘛，下雨嘛，大家也没有心情，也没有人去找。其实里边是有的，就期待那一刻啊！我就等惊艳我们一下。为什么一定要让你们走到最后呢？那等有惊喜的，就等到最后。没了，有，今天有更大的惊喜。看到了那个大冰川就很惊喜，阴差阳错的。哎，咱先举，咱先举个杯好不好？来来来来来来，等会儿我要说两句，你快说。首先，今天让大家遭罪了啊。没遭罪啊！我昨天都没道歉，你道什么歉？你想把我扔哪儿去？我不道歉，我就是说真真的遭罪了，就是也也也就那个有点歉意。其次，感谢大家支持我的这个一天不是很成功的导游生涯。你让我补一句，昨天大家辛苦了，辛苦了，辛苦了，来来来来，辛苦了，来来来来，哎，赵姨乖，辛苦了，辛苦了，导游拜见，辛苦大家。其实我还挺自责的，还是不顾细心，自己做导游，觉得让大家遭罪了。哎呦，慢点姐，走，我可以。姐妹，齐心。哎呦，哎呀，哎，哎，这，这慢点啊，这有坑。但是吃饭的时候呢，大家都缓过来了，又都变回了自己，我们也很开心，为自己庆祝了一下。我觉得这一天是很完美的。我其实有一点心疼他。他很努力的学会说，想要给大家安排准备最妥当的东西，妥帖的一次登山之旅，但让他没有做过这样的事情，但是他有决心。保暖杯有没有？没有。好嘞。这是他整趟旅程里面第一次做导游，其实他是很希望把这一次的徒步弄得很完美，然后让大家都有一次好的体验。今天踩个点我觉得他还是让我反差蛮大的
，因为他生物中他是一个比较个性，然后大大咧咧的。但是我觉得他做的导游挺细心的。我想买点小饭盒，那个中午我们不是自己准备餐食吗？自己好像带一个好像好一点。就那种责任心、责任感压上来了，所以我还挺惊喜的。我给新老师导游打一百分，我觉得他真的是面面俱到，没鞋的给我们买鞋，然后所有东西都考虑到了，就为了徒步。主要是个防水防暖，他也是前期准备的很充分，感觉他也想了蛮多的，就大家有什么他需要去买的，或者说想吃什么什么的，整体完成的也都很好。我就和磊磊姐说：“你看，你就是我心中的那个形象吧。虽然平时迷迷糊糊的，看起来大大咧咧的，但是真到那个时刻的时候，还是能把这些事情都规划好、做好的。然后明天就是我导游了，我真的希望最后一天能给大家一个美好的结束吧。”哎呦，就吃着烫烫的饭，一下回血了。喝一个，干杯！喝一个，气氛得有啊！新年快乐！辛苦了，辛苦了！是那个吗？是那个，这买的那个粉的。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！光顾着唠嗑了，超哥给我打电话喽。喂，哥，超哥，吃完饭了吗？吃完了。好，然后你把大家都召集一下，我把几个情况跟大家先沟通一下。嗯，好，那等一下哦，超哥。那个超哥要跟我们说，哎哎哎哎。哎哎超哥要跟我们说一下明天的情况，然后我先把两个姐姐叫过来。好，蕾蕾姐，先别吹了，超哥说我们集合一下。好嘞。既然如此，那么我就要拿出这些好吃的小东西来了，把我们的小蛋糕给吃了呢。当当当当。人齐了吗？人齐了,人齐了，超哥。好，那个是这样的。呃，几个情况，刚刚我跟制作公司，然后包括跟当地的这边的气象局的人也在一起，然后我们刚刚开了个会，准确的讲是从明天的八点半开始，整个冰岛会迎来今年的第一场飓风，飓风，飓风。本节目由德芙巧克力冠名播出，带上丝滑的德芙，传递愉悦的力量。本节目由醉酒赞助播出，开瓶醉酒，期待已久。本节目由云南白药牙膏赞助播出，白药守护好口腔，花少游学吃四方。本节目由中国移动赞助播出，中国移动五 G 引领快乐出发。本节目由三星 Z 系列折叠屏手机赞助播出，折叠第五代旅行实力派。本节目由无感般保护自在自由行的护舒宝液体卫生巾赞助播出。本节目由 o l 欧 y 身体乳赞助播出，十四天美白换量，玩乐更多花样。上芒果 TV 搜“花少同款”，逛独家好物。然后这个风速已经达到了将近三十五米每秒，也就是按照这个风力级别来讲，是达到了十二级的风力。按照目前来讲，就是九点以后飓风过来之后，我们出行就会受阻碍，是有可能是连续十号到十一号两天全部是封路的状况。这个就会影响到我们十二号回国的这个行程，所以整个关于明天的原定的这个行程，我们将会要做一些改变。我还想着明天可以睡到中午。明白了，所以就是要问一下大家，就是呃，如果要走几点走，以及要不要走的问题。你们先讨论出一个方式，我这边结束完开会之后，我会。到民宿这边来跟你们会合，哪有啥方式？那只有连夜跑。收拾行李吧，收拾行李。然后去那边住呢？咱们到雷市干嘛去啊？啊，他把呃，超哥把雷市没有住的地方呀。超哥，但是现在，等一下啊，别慌，先听你说，先听你说，来，先听一下张宇说。超哥已经把那个风啊，还有那些气象局发的东西都发到了群里。哎呦，这个风真的挺吓人的。好快哇！你等一会儿看后面几秒更吓人。哇哇！你看这个风哦，这不行，紫色这太太危险了，全满过来了，太危险了。这啥玩意儿？这指的是风啊？嗯，真的很危险。这别给我吹走了呀！这我这是十二级的大风，那个车也会有危险。那不就是逃亡吗？这这叫什么事儿啊？
。原本呢，打算的是明天让大家先睡到自然醒，然后就带大家去滑皮划艇，下午再从霍芬回到雷克亚维克。因为我们原定的计划是十二号要从雷克亚维克回国，但是现在就是突然通知有飓风。我所有的行程都打乱了，然后我们还得连夜回雷市。万一封路的话，我们十二号就可能没有办法回国了。所以我就赶紧拉着大家讨论一下，怎么应对这个情况。我们要很早出发，因为会封路。对呀、啊，说了要封路吗？还是说了，而且说如果封路的话，还不是只封一天，说有可能封一到两天。而且刚才也提到说，这有可能会影响我们十二号回国。不是，我们七十咔嚓走，不会影响到我们回国吗？因为他可能就是整个有飓风，他飞机不一定能飞的了。但咱也不能困在这儿啊。我觉得不一定能走，也就是说有走的可能，就还是要做好走的百分之五十对五十。但你如果不走，就一定是百分之零。是这样的，姐姐们，是它这个风暴是十号到十一号，不是说风暴持续到十二号，是说我们的行程会因为这个风暴在这封路多停留在这，所以后面会 delay 一天。如果现在即刻回去的话，飞回是大概是没有什么问题的。比较稳健，就现在走了，然后晚上到，明天行程本来不就散吗？休息一下，还是得走。不是咋跑？谁开车啊？我肯定开不了，我现在喝迷瞪呢。姐，你是不是没喝？喝了，喝了，喝了两口。现在几点？现在是十点十八。我是想是说，我们一会儿收拾东西，大家睡觉，明天早一点出发，是最比较理想。但是姐，你得考虑一个身体元素，就明天早上早点出发，这真真五个半小时真定不下来。疲劳驾驶确实不安全，让剧组请个代驾，咱跟剧组借个代驾。对，我也觉得，我也觉得借司机真的要借司机。就是首先我们车技没到那个程度，人家司机可能开了二三十年的车。跟我没事耍个票自己开车是不一样的，而且对路也不熟啊，大家。而且像今天还刮风的话，那个车也会有危险。真的开不了。我这样，我还是先问一下封路的具体路段和时间，以及可不可以借司机，然后具体怎么定再说。先把信息得到了，嗯，是吧？嗯咱们等一下超哥的信息，然后现在就把衣服都收了。我去收拾行李，收行李了，朋友们，先把行李收了，然后等超哥信儿吧。好嘞，收收收收收收，收到一个二十分钟可以出发的程度。对，太刺激了，这一天天的。哎呀，先收行李吧。就是说，主打一个干活。那个姐妹们，先把那个手机和充电宝充上，保证我们明天路上是可以通畅的。对对对。啊，我的东西都没干，我的裤子也没干。爸爸，哎，这里可以，你把毛裤搭在这个椅子背上，还有那边还有一个，啊、哎，等于是放暖气面烤着就行了。完犊了呀！我那东西摊的一塌糊涂。你看外面的树都摇晃了。这大暴风来临，大家得多穿点、哎、你看信息了吗？超哥艾特你了，说什么？他说你们先商量出明天出发时间、司机的事情，我同步再沟通处理。好的，超哥。但是我们想知道，就是呃，具体封路的路段以及封路的时间。这找一黑有事干
这招衣不用倒人了，但是我们逃跑了。<笑>我这倒人当的是最最那啥的，十一点十二哦，十一点到十二点，威科镇就会封路，这是通往雷市的唯一途径。好的，谢谢超哥。那如果是明天中午，咱也来得及。对，那。但是我觉得我们还是要打出一个提前量，还是要尽早一点出发，因为天气这个原因，就算是监测，但是还是要打预防药。肯定尽早，那我们明天早上六点半，收拾收拾，把车都装好，咱七点多上路。嗯，这样就万无一失嘛。开到维克镇要两个小时五分钟，那也就是说，如果我们按照十点钟封路的准备的话，两个小时五分钟。也就是说，我们八点出发，再往前倒半个小时，七点半出发。OK。那个，我挨个和大家说吧，大家继续收拾行李。是这样的，明天十一点到十二点为客。这，这可有妹妹忙了，妹妹给自己这发挥的贼好。你看，思路贼清晰，自己拿电话边溜边讲。要不所以我觉得还是打提前打出一个预防料。我们按照十点钟封路来做打算。那如果这样的话，我们得提前两个小时出发，那就是八点出发。那我们七点半就出发，好不好？嗯，可以可以，七点半没问题，可以吗？可以。好的。明早上也许七点半出发吗？七点半。我们的出发时间就是早上七点半 ，OK 吗？因为七点半 OK 啊，那你就直接跟他说，你他的计划要算上我们要借两个司机。嗯，好 ，OK。那、嗯、咱今天还是可以早睡，爸爸。早睡早睡早睡，真的是要早睡。睡一觉再走，睡完就总比在路上，对，叮叮咣啷的好。一不做二不休，赶紧的，大逃亡。哎，是有人来，哎，超哥来了，超哥啊，超哥来了。来，咱们碰面。朋友们，超哥来了。超哥，哎，咋说？来呗，哎，夏姐，晚上好。晚上。我们现在随时做准备。两个事儿，先讲这个司机的事情。司机这个已经协调完了，可以有人帮我们开。我们出两个司机，一个开行李车，一个开你们的车。哦。然后这个问题已经解决了。然后第二个就是这个出发时间。我们先定的是早上七点半出发，或者七点再早一点。我觉得七点半够了，因为我是这提按照十一点封路打出了提前一个半小时的时间。七点半的这个时间，我觉得晚了。晚了。晚了好、嗯。因为七点半出发，万一在维克那边他提前把路封掉，嗯，我们没有任何的备案。嗯。就是因为我刚刚看跟那个气象局的人一直在对，就是明天那个风力其实是刚好第一波飓风是出现在维克，所以那个时间点差不多。是个九到十点左右，哦，刚好是我们开到维克那里，就是那个地方。维克那个地方，我们刚刚也查了，那边是没有可以提供我们住宿的地方，因为那个镇很小，所以这是我最担心的事情，就是被困在那里了，对，而且是困在车上，不配收听。现在我觉得最稳妥的方案就是我们连夜走。风暴中心的话，它的风力绝对不止十二级。那我们即将面临的就是上百号人连夜撤退，这一百号人，我觉得它是一个团队，可能不仅仅是我们七个人的选择。这就是人和自然的一种对抗，一定是连夜出逃。好，收拾行李，我们就很快的进入到战备当中。哦，这东西都没拆。来飓风了，我真的人都傻。老师们，我们一定要进来拆东西了。拆吧，拆吧。我怀疑我们走不了。为什么？你去听一下外面的风。还有谁的箱子没装车吗？没有了。这这叫什么事儿啊？完了。花儿与少年思路记，每周三十二点，芒果 TV 上线；每周四二十二点，湖南卫视播出。会员尊享加更版等更多衍生，港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 App Mango TV 同步收看。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。我们的背包已装满晴朗，出发去山顶晒月光。春天的列车就快要过站，你能不能快一点点赶上？
白色的鸽子，柔软的海浪，甜蜜的说世界。感谢独家社交媒体平台微博，上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“花儿与少年”，参与花少惊喜互动，解锁更多节目惊喜。上微博关注“花儿与少年”官微，参与节目话题讨论，和花少团一起研学思路之旅。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、深度短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手内容。合作平台小红书，特别合作航基媒体云端杂志，城市商业综合体合作伙伴万达广场，城市地标裸眼三 D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼三 D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼三 D 大屏，潮流引力场大悦城特别合作百度网盘 WiFi 万能钥匙讯飞输入法，湖南天虹检票集团。